자기님 웃음소리 너무 전매특하셔 문을 닫았습니다 <웃음> 아니 내 웃음소리는 그렇게 무섭지 않아요 여러분 어. <웃음> 그렇게 웃음, 웃음, 무서운 그런 게 아니야 내, 그, 내, 내 건. 음. 자 그럼 이번에는 엘리베이터를 불러봅시다 음, 둘 중에 하나 했으니까 나머지 하나도 해봐야겠죠 오히려 엘리베이터가 의외로 안전할 수 있어요 그리고 음. 갑시다 엘리베이터의 아래 버튼을 눌렀다 기다리는 시간이 한없이 길게만 느껴졌다 6 7 8 마침내 10층에 도착하고 문이 열렸다 문이 열렸을 때 솔직히 두려운 마음도 있었지만 다행히 아무도 타고 있지 않았다 문제는 저 10층에서 내가 타고 있는 걸 남주가 전광판으로 확인하고 있을 것 같은데 안도의 한숨을 내쉬고 타려고 발을 내리든 그 순간 다시 불길한 마음이 들었다 왠지 이 엘리베이터의 도착지가 나를 죽음의 길로 인도하지 않을까 하는 까닭모른 불안감이 들었기 때문이다 여기서 시간을 허비할 수는 없었다 이윽교 엘리베이터의 문이 닫히려고 했다 저장 역시 걸어 내려가면 아까랑 같을 수 있으니까 이번엔 타겠습니다 가죠. 나는 엘리베이터에 올라타고 1층 버튼을 눌렀다 무섭지 않아요 미치신 것 같아요 칭찬입니다 욕 아닙니다 <웃음> 그렇게 미치지 않았는데 음. 나를 태운 작은 박스가 천천히 하강하기 시작했다 근데 1층을 바로 눌렀구나 벽면에 붙어있는 거울에는 불안해하는 내 모습이 비춰져 있었다 여러가지 생각을 하고 있는 사이 엘리베이터는 1층에 도착했다 천천히 문이 열렸다 아무도 없었다 그제서야 안도의 한숨을 내쉬고 거기에서 내렸다 그리고 빠른 걸음으로 아파트 입구를 빠져나갔다 어? 이 아파트에는 정문과 후문이 있다 물론 이어지는 길도 다르다 그와 함께 우리 집에 올 때는 보통 정문으로 왔었으나 그도 후문이 어디에 있는지는 알고 있다 그리고 지금 남자친구 집에서 여기까지 올 때는 어느 쪽으로 오든 간에 걸리는 시간은 비슷비슷하다 정문까지의 거리가 약간 더 가까울 것이다 다만 후문 쪽은 아무래도 인적이 더 드물고 길도 좁은 편이고 아파트를 벗어난다고 해도 곧바로 대로로 이어지는 것도 아니기 때문에 한밤중에 가는 것이 꺼려지는 게 사실이다 만약 그가 지금 여기에 오는 중이라면 마주치게 될 수도 있다 하긴 아까 비밀번호를 누를 때까지 시간이 꽤 오래 걸렸죠 오고 있는 중일 수도 있겠다 진짜 그러니 어디로 나가야 할지 신중하고도 빠르게 결정해야 했다 와 잠깐 여기서 이렇게 걸리네 잠깐만 어... 의외로 몰래 들어온다고 후문으로 들어와서 정문으로 안올 수도 있어 정문으로 가자 정문으로 가자 아무래도 인적이 드문 후문보다는 정문이 나을 것이다 만약 그와 마주치더라도 큰 소리로 외치거나 하면 그도 쉽게 접근하지 못할 것이다 나는 정문으로 향했다 정문까지 완변, 완전하게 벗어나는데 약 2에서 3분 정도 걸린다 쌀쌀한 날씨였고 거소들 챙기지도 못한 터라 추위가 느껴졌지만 그것보다 무서움이 더 강했다 정말로 사람이 아무도 없었다 12시가 넘어서 집에 돌아왔을 땐 있었지만 이런 시간대에 돌아다녀 본 적은 처음이었다 한시 가까이 되어 갔을 때도 지나다니는 몇몇 사람을 볼수 있었는데 3시가 넘은 지금은 사람을 볼 수가 없었다 그때 사람을 발견했다 만약 사람들이었다면 이제 안심할 수 있다고 생각해도 괜찮겠지만 한 명이라는 점이 오히려 더 불안했다 괜히 눈 마주치다가 시비가 생길 수 있으므로 나는 눈을 피했다 안돼 하지만 그 사람은 내 쪽을 바라보더니 손살같이 뛰어오기 시작했다 그제서야 놀란 나도 그를 제대로 쳐다봤다 
그 남자였다. 그제서야 제일 최악의 사태라는 것을 깨달은, 깨달은 날은 걸어오던 반대편으로 뛰어가기 시작했다. 하지만 속도가 느린 나에게 점점 남자의 발소리가 크게 들리게 되었다. 아! 겁이 든 나는 소리를 질렀지만 아무것도 변하지 않았다. 푹. 그때 날카로운 물체 등에 찔린 느낌을 받았다. 그리고 찾아온 극심한 통증. 나는 비명도 제대로 지르지 못하고 쓰러졌다. 그 남자는 미친 듯이 칼을 휘두르고 있었다. 처음부터 죽일 생각밖에 없었던 것 같다. <웃음> 이제 넌, 넌 영원히 내 곁에서 벗어날 수 없어. 광기어린 그의 목소리를 마지막으로 내 의식은 점점 멀어져갔다. 게임 오버. 엔드 원. 탈출 실패. 기어이 엔드 원을 찾아냈는가. 이번엔 후문으로 가봅시다. 후문으로 나가겠습니다. 가자. 후문으로 가자. 아무래도 사람은 평소에 다니던 길로 다니게 되는 게 보통이다. 나는 더 이상 지체하지 않고 후문 쪽으로 걸어왔다. 갑시다. 후문까지 완벽하게 벗어나는데 약 3에서 4분 정도 걸린다. 쌀쌀한 날씨였고 겉옷을 챙기지 못한 터라 추위가 느껴졌지만 그것보다 무서움이 더 강했다. 정말로 사람이 아무도 없었다. 12시가 넘어서 집에 돌아올 땐 있었지만 이런 시간대에 돌아다녀본 적은 처음이었다. 뭐 보통 이 시간대에 사람이랄까... 다리, 다니질 않지 잘 음. 한시 가까이 되어갔을 때도 지나다니는 몇몇 사람을 볼수 있었는데 3시가 넘은 지금은 사람을 볼 수가 없었다 그렇지 않아도 인적이 드문 후문 지역인지라 평소에는 한밤이 되면 무서워서 이 길을 사용하지도 않았지만 지금 제일 무서운 건 수상한 낯선 사람보다도 내가 잘 알고 있는 그 남자였다 그렇게 생각해서인지 크게 무서움을 느낀 것도 아니었다 아무리 생각해도 이 여자 주인공 분도 생각보다 담이 있으시고 깡이 세셔 이윽고 완전히 벗어나서 대로변으로 나오고 나자 한시름 덜을 수 있었다 지금 그 남자는 어디에 있을까 언제까지나 여기에 서 있을 수는 없는 일이다 이제 난 어떻게 하면 좋지? 저장하죠 그리고 남자친구의 집으로 가볼게요 지금 난 이게 제일 궁금해 남자친구의 집으로 안 그래도 집을 나올 때부터 계속 그 생각을 했거든요 내가 이 상황에서 만약에 남자친구 집으로 가서 문을 걸어 잠구 경찰을 부르면 어떻게 될까 그거 할수 있을 것 같아요 갑시다 나는 다시 한번 남자친구와 전화기로 전화를 걸었다 안 받지 역시 받지 않는다 차라리 전화기 꺼져있다면 몰라도 안 받는다는 것은 나는 남자친구의 집으로 향했다 서두르자 만약 그 남자가 내가 집에 없다는 사실을 알게 된다면 남자친구의 집으로 갈지도 모른다 나는 뛰어가듯이 남자친구의 자취방에 도착했다 전화를 받지 않는데 인터폰을 받을 수 있을 리가 있나 그래서 곧바로 도어락에 비밀번호를 누리려고 했다 하지만 그럴 필요가 없었다 문이 열려있었기 때문이다 나는 순간적으로 그 남자가 안에 있는 것이 아닐까 걱정이 들었지만 생각해보니 그렇지는 않을 것 같았다 왜냐면 아직 그 남자는 최악의 경우 오지만 오고 있는 중이고 최악의 경우 오고 있는 중이고 아니면 아직 저기 내 아파트에 있을 테니까 지금 그 남자의 입장에서 봤을 때 그럴 일은 없겠지만 만약 술 취한 사람이 문을 열고 안으로 들어오기라도 한다면 큰일이다 범죄 현장을 들켜버리는 것이니까. 반면 나를 기다리고 있다면 문을 잠궈놓든 안 잠궈놓든 결과는 똑같다. 어차피 나는 비밀번호를 알고 있고 그 남자도 그 정도는 알고 있을 거라고 생각하니까. 오히려 이 상황에서 문을 열어놓는다면 들어오려고도 생각하다가도 갑자기 불안한 마음이 들어서 들어오지 않고 도망쳐버릴 확률도 있다. 그러니 나를 불러들이고 싶다면 문을 잠궈두는 편이 더 유리하다. 따라서 이 안에 그 남자는 없을 것이다 오 탐정이야 거의 그렇게 생각한 나는 안으로 들어갔다 
들어오자마자 불부터 켠 나는 피를 흘리고 누워있는 남자친구를 발견하고 깜짝 놀라 그쪽으로 갔다 어! 미리 발견했어! 미리 발견했어! 석... 석진아! 정신 차려! 그는 신는 소리조차 내지 못하고 있었다 큰일이라고 생각한 나는 일단 문부터 단단히 걸어잠그고 119에 신고했다 그렇지! 손을 잡아보니 차가웠다 겁이 나서 심장박동을 체크하진 못했지만 불안하기만 했다 서투에게 응급처치를 했다가는 더 위험해질지도 모른다고 생각한 나는 빨리 구급차가 오기만을 기다리기로 했다 이런 시간이긴 하지만 오히려 한밤중이기 때문에 차가 막히지 않아 더 빨리 도착할 수도 있다 제발 빨리 구급차가 와주길 어우 긴장돼 그렇게 얼마나 시간이 흘렀을까 조만조만한 마음으로 시간을 보내던 나는 현관 문고리를 돌리는 소리에 정신을 차렸다 몇 차례 달그락거리던 문이 곧 조용해지고 대신 초인종 소리가 울린다 잠깐만 구급대원이 문을 달그락거리다가 두들기는 게 아니라 초인종 놀이라고 아니야 그럴 수 있나? 아니야 그래도 부르는 소리가 들려야 되는데? 병원인가? 잠깐만 그 남자일지도 모른다 내가 집에 없다는 것을 깨달은 그 남자가 다시 여기로 돌아온 것일지도 모른다 이집 인터폰에는 액정 화면이 없다 밖을 내다볼 수 있는 다른 수단도 없다 어떻게 하지? 누군지 물어보고 싶어도 만약 그 남자라면 말을 해버리면 내가 이 안에 있다는 것을 그가 알게 된다 내가 여기 있다는 것을 알게 된다면 그가 여기서 순순히 떠날 리가 없다 물론 문은 잠갔고 창문으로 들어오는 것은 불가능한 구조이므로 여기에 들어오는 것이 쉽진 않겠지만 나도 밖으로 나갈 수 없는 건 마찬가지다 그래 진짜 구급차라면 급한 상황이니 문을 두드리며 소리치겠지 신고를 받고 왔다고 하지만 한밤중이라 남들에게 피해가 될까봐 조용히 문만 두드리는 것일지도 몰라 그럴 리가요 구급차가? 요즘 장난선 신고가 많이 있기 때문에 대수롭지 않은 일이라고 생각하고 있을지도 모른다 초인종은 아직도 울리고 있었다 나는 지금 어떻게 해야 하는 걸까 저장하고 물어봅시다 누구세요? 나는 조용히 그렇게 물었다 아무런 대답도 돌아오지 않았다 왜 대답이 없는 거지? 역시 저 밖에 서 있는 건그 남자인가? 아니면 대답할 수 없는 사정이 있는 건가? 데드엔딩일 건 아니지만 열어봅시다. 그 다음에 조용히 입시다 결국 나는 문을 열었다. 잠금장치를 풀자마자 누군가 문을 벌컥 열고 내게 흉기를 휘둘렀다. 그 남자였다. 태어나서 지금까지 느꼈던 그 어떤 상황에서보다 더 심한 고통을 느꼈다. 역시 문을 여는 것이 아니었는데. 마지막 순간에 떠오른 생각은 구급차가 빨리 도착해서 나를 구해주기를 바라는 마음이었다. 게임 오버. 엔드 투 응급 상황. 있지 있겠지 어, 당연하겠지만 있겠지 자 이번에는 조용히 있읍시다 혹시 몰라요 그리고 우리는 그 미래를 알아요 그 남자일 확률이 높다고 생각했다 그렇다면 지금 입을 연 것은 커다란 실수다 나는 더 이상 아무 말도 하지 않기로 하고 입을 다물었다 벨소리도 멈췄다. 문을 두드리지도 않았다. 하지만 만약 그가 맞다면 쉽게 가버렸다고 생각하기에는 힘들기에 조용히 있을 수밖에 없었다. 얼마간의 시간이 더 흐른 후 다시 한번 벨소리가 들렸다. 어? 119입니다. 신고가 들어와서 출동했습니다. 그렇지. 119는 이게 정상이죠. 그래. 진짜 신고를 받고 충동했다면 당연히 이래야지. 나는 반가운 마음에 곧바로 문을 열었다. 문 밖에는 구급대원 몇 분이 서 계셨다. 
나는 안도의 눈물이 나올 것 같았지만 지금은 눈물을 흘릴 여유도 없는 상황이었다. 빨리 들어와 주세요. 환자가... 그때... 누군가가 구급대원들 사이를 비집고 들어와 내게 달려들었다. 나는 반사적으로 그를 피하려고 했지만 무언가에 베인 듯 날카로운 통증이 능겨졌다. 뭐야 당신! 너무 갑작스럽게 일어난 일이라 그런지 구급대원분들도 그를 막지 못했지만 곧바로 그를 제지하고 무기를 빼앗았다. 그 남자였다. 아무래도 가지 않고 금방에 숨어 있었던 것 같다. 다행히 깊게 베인 것은 아니지만 심한 통증이 느껴졌다. 이봐요 아가씨 괜찮아요? 저, 저보다 안쪽 방에 있는 남자가! 나는 방 쪽을 가리키며 그 자리에 주저앉았다. 살아있다는 안도감 때문일까? 아니면 통증 때문일까? 그 뒤로는 기억이 흐릿하다. 정신을 차려보니 병원 침대 위에 누워있었다. 아무래도 상처보다는 감염 된 위험성 때문에 며칠 입원을 해야 한다는 것 같다. 아... 다행히 남자친구도 세명의 지장은 없었다. 상당히 위명, 위험한 사양이었지만 다행히 어제 눈을 떴다. 어 이번엔 둘다 살았어! 이번엔 둘다 살았어! 어! 정말 죽을 뻔했어! 넌 제발 철좀 들어라! 엔드3 새로운 미래 오 좋아요 자 그럼 이번에는 어 이제 후문으로 나간 다음에 24시간 동안 살고 있는 어딘가 이제 시설로 가가지고 이제 안전하게 있는 거를 한번 선택해 보도록 하죠 그 아니다 그 전에 그 전에 이거 해봐야지 아무래도 수상하니까 조용히 있는다 이거 합시다 이거 이거 그래 이걸 해야지 이걸 입고 있었다 아무래도 불안한 마음이 들었다 정말 구급차라면 문을 열지 않는데도 이렇게 조용히 있을 리가 없다 먼저 신분을 밝혔겠지 나는 조용히 기다리기로 했다 잠시 후 초인종 소리가 멈추고 다시 정적이 찾아왔다 하지만 정말로 사라진 건지 확인할 길이 없었기 때문에 나는 최대한 소리를 내지 않고 있었다 얼마간의 시간이 더 흐른 후 다시 초인종 울리는 소리가 들렸다. 119입니다. 신고가 들어와서 출동했습니다. 자, 이 다음이에요. 중요한 건이 다음이죠. 그래, 진짜 신고를 받고 출동했다면 당연히 이래야지. 나는 문을 열려고 했으나 잠깐만 이라는 생각이 들었다. 어쩌면 이것도 연기일지도 아 연기 즉 진짜 119가 아니라 그 남자가 119인 척하고 흉내를 내고 있는 것일지도 모른다 이 문을 열게 하기 위해서 그렇게 생각하니 사이렌 소리가 들렸던가? 못 들은 것 같은데 그러고 보면 아까 초인종을 눌렀던 사람이 가는 소리도 못 들었다 어쩌면 어 잠깐만 나 소름 소름 돋았어 지금 어나 지금 진짜 소름 돋았어 열어보자 열어보자 지나친 생각이다 생각해보니 그 남자가 내가 신고했다는 사실을 알 리가 없잖아 나는 곧바로 문을 열었다 문 밖에는 구급대원 몇 분이 서 계셨다 어 근데 아까 그 여자의 그 생각이 여주의 생각이 너무 무서웠어 나는 안도의 눈물이 나올 것 같았지만 그럴 상황이 아니었다 빨리 들어와주세요 살아있는 안도감 때문일까 그 뒤로는 기억이 흐릿하다 아 이번엔 베이지 않았어 아무튼 정신없이 보냈다 남자친구를 병원에 보내고 그의 가족에게 연락하고 경찰에 신고를 했다 그 다음날 그 남자가 붙잡혔다는 연락을 받았다 이것으로 한시름 놓은 것이다 어우 다행이다 엔드3-2 새로운 미래2 아 이건 새로운 미래2구나 자 그러면 열지 말아봅시다 나는 문을 열지 않았다. 아니, 열 수가 없었다. 물론 내 예상이 틀렸을 수도 있다. 미안해, 틀린 거 보고 알아, 와서 알아, 내가. 아하하, 미안해. 하지만 지금 이 상황에서는 천에 하나, 
만에 하나라도 내 예상이 맞으면 문을 열면 죽는다. 그런 상황인 것이다. 결국 문을 열리지 않자 상대방도 포기했는지 조용해졌다. 그리고 아침이 올 때까지 다시 찾아오는 사람은 없었다. 날이 밝고 나서 사람들이 왕래할 무렵에서야 나는 문을 열수 있었다. 그리고 다시 한번 119에 신고를 했다. 구급차가 도착했지만 이미 늦었다. 죽은 것이다. 과다출혈로. 나는 그를 살릴 수 있는 충분한 기회가 있었는데도 그걸 놓친 셈이다. 나는 나를 살려준 생명의 은인을 죽게 했을 뿐만 아니라 의심을 받기까지 했다. 분명 어제 신고를 했고 구급차가 도착했는데 왜 문을 열지 않았는가. 경우에 따라서는 살인방조죄가 적용될 수도 있다고 한다. 아이고야. 하지만 억울하지는 않다. 내 실수인 것은 명확했고 내가 신고했을 때 그가 살아 있었더라면 결국 나 때문에 그가 죽은 것이다. 그렇다면 그의 대가를 그에 대한 대가를 치르는 게 옳을 것이다. 그래야 저승에 가서 그를 볼 낯이 있을 테니까. 게임 오버. 엔드 4. 살인 방조.